এই শান্ত সবুজ পতাকায় যদি পরে শকুনের থাবা এই সুপ্ত বারুদ জাতি নিয়ে ফেরে খেলে যদি কেউ দাবা কোটি মানুষের প্রাণের কুটিরে আগ্রাসনের হাত যদি কেউ বাড়ায় তবে আবার যুদ্ধ হবে আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আবারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আশা করি সবাই ভালো আছেন মহান আল্লাহ পকরাবুল আলমের দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহামের উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম জানিয়ে শুরু করছি আজকে আমাদের বিশেষ আয়োজনের ধারাবাহিক প্রতিবেদনে মহান মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সন্তান যারা অংশ নিয়েছেন এই বাঙালি জাতির গর্ব বিশেষ করে এই মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা সরাসরি অংশ নিয়ে আমাদেরকে এই সোনার বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি শুরু করছি আজকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আলেম সমাজ এই ধারাবাহিক অনুষ্ঠান আমরা জানি মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছেন তারা নিঃসন্দেহে এ জাতির এ দেশের এই সময়োত্তীর্ণ কালের তারা শ্রেষ্ঠ সন্তান আর এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হচ্ছে আলেম ওলামা ইমাম খতিব অথবা মাদ্রাসার ছাত্র মাদ্রাসায় পড়োয়া এই আলেম ওলামাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়টি আমরা অনেকটাই বেমালুম ভুলে গিয়েছি মিডিয়া অথবা আত্মপ্রচারণা বিমুখতার কারণে আলেম ওলামাদের বিশেষ করে তারা তাদের নিজের অবস্থান যুদ্ধে অংশগ্রহণকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলে ধরা এটি থেকে অনেকেই বিরত রয়েছেন নানা কারণে আজকে আমরা নিঃসন্দেহে অনেক নিজেদেরকে একটা দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তির অন্তত আমরা একটা মাধ্যম হিসেবে আজকে আমরা বলতে পারি দেশের দূর দূরান্ত থেকে আমরা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি খোঁজার চেষ্টা করেছি মহান মুক্তিযুদ্ধে যেসব আলেমোলামা অংশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে একজন অন্যতম ঈশ্বরগঞ্জের বাজিতপুরে তিন নং সেক্টরের অধীনে সরাসরি যুদ্ধ করেছেন যিনি বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন অধ্যাপক মাওলানা এস এম সালাহউদ্দিন আসুন এই মহান মুক্তিযোদ্ধার সাথে আসুন পরিচিত হই আমি সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছি ইসলামিক ফাউন্ডেশনে তো আমি মুক্তিযুদ্ধের কথা যেহেতু বলতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমরা আমার যে এর যে প্রেক্ষাপট এই কথাটা আমি একটু ভূমিকা হিসেবে দুই মিনিট বলে দিতে চাই আর কি আপনি তো ছাত্রলীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন যখন আপনি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছেন চট্টগ্রামে সেটাও তো আমরা জেনেছি জি 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 তো যাই হোক তো আমার শুরুটা এরকম যে আমার পারিবারিক যে ঐতিহ্য সেটাও কিন্তু আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের লালন পালনে আমাদের পরিবারে এটা হয় সেই প্রেক্ষাপটেই আমি ছাত্র জীবন থেকেই আমি যখন দেশ থেকে বেরিয়ে বাইরে যখন গেলাম মাদ্রাসা শুরু করলাম দেশ বলতে কি আমার কিশোরগঞ্জের গ্রামের বাড়ি যে মাইচর বাজিতপুর এলাকার সেখান থেকে বেরিয়ে আমি ভৈরবে মহিউল ইসলাম সিনিয়র মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হলাম সেখানে মাদ্রাসা পড়াশোনা শুরু করলাম তো সেটা হলো উনিশশো ষাটের দশকে বাষট্টি তেষট্টির দিকে আমি সেখানে গিয়ে ভর্তি হই এবং আপনি শুনে খুশি হবেন যে আটষট্টি সালে আমি সর্বশেষ যে মাদ্রাসার যে সিস্টেমটা ছিল সেই দাখেল হাসতম হাফতম মানে সেই সময়ে সর্বশেষ এটা আমাদের এই পরীক্ষাটা হয় সেই পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ করি অর্থাৎ উনিশশো সালে আমি দাখিল অতিক্রম করি আচ্ছা তো যাই হোক তো সেইখান থেকেই আর ভৈরব তো আপনি জানেন যে ভৈরবের যে মাটিটা সেটাও ছিল অনেকটাই এই আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রিক তার নীতি নির্ধারণের বিষয়গুলো তার চিন্তা চেতনাগুলো সেখানে উর্বর একটা ভূমি সেই ভূমিতে আমার লেখাপড়া বিচরণ সে দিক থেকেও বলতে পারেন না তাছাড়া ওই সময়ে আমাদের আমরা যারা ছাত্র আপনার সঙ্গে খুশি হবেন যে আমি ছাত্র জীবনতে কিন্তু আমি পত্র পত্রিকা পড়তাম ঘাটতাম আর ওই সময়ের জনপ্রিয় পত্রিকা এবং অনেককে জিজ্ঞেস করলে এটা জানা গেছে যে আজকে ইত্তেফাক পত্রিকা পড়িনি মনে হলো যে আমি কিছুই পড়িনি কিছুই আমি অর্জন করতে পারিনি আচ্ছা সেই ইত্তেফাকও আমাদেরকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্যে চেতনাকে মানে মানুষকে শানিত করার জন্যে ইত্তেফাকের যে ভূমিকা আমি আজকে আমার এই জীবন সায়ন এই পর্যায়ে এসে আমি এটা উপলব্ধি করি অনেক কথা বলার কিন্তু সে বলো না বলে বরং আমরা চলে আসি একবারে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের দাঁত প্রান্তে উনিশশো সালে সাতই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করলেন তার সাতই মার্চের মার্চের যে ভাষণটা সেই ভাষণেই কিন্তু আমরা মূলত উজ্জীবিত হয়ে 
তিনি যখন বললেন যে তোমাদের যা যার যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ো প্রস্তুত থাকো এবং আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা কিন্তু শত্রুদের এই সমস্ত মোকাবেলায় তোমরা বিজয়ী হবে এই যে দিক নির্দেশনমূলক বক্তব্য আর আমরা তখন তরুণ তারুণ্য আমাদের মধ্যে আর আমরা দেখেছি যে আমাদের উপর যে নির্যাতন নিপীড়ন তারা যে করেছে আমি চট্টগ্রামে লেখাপড়া করেছি চট্টগ্রামে ওখানে বাঙালি বিহারি অধ্যুষিত এলাকা তেসরা মার্চ উনিশশো একাত্তর সাল সেদিন চট্টগ্রামের ওয়ারলেসে বাঙালি বিহারি একটা দাঙ্গার মতো সৃষ্টি হয়েছিল ডিউ টু বিহারিদের কার্যকারণ তারা খুব অত্যন্ত দাপটের সহিত যেহেতু পাকিস্তান আইব খান তাদের পশ্চিমারাত এই দেশ শাসন করতেছিল এইগুলো আমরা দেখতে দেখতে আমাদের মধ্যে ব্যক্তি জীবনেও আমার মধ্যে এই জিনিসটা আমি উজ্জীবিত হই লেখাপড়ার মাধ্যমে বিশেষ করে চট্টগ্রাম চন্দনপুর এলাকা চন্দনপুর এলাকা দেখেছেন জলুম নির্যাতন চারিদিকেই বাঙালিদের যেখানে আমরা বাঙালি সেখানে আমরা দেখেছি যেন আমরা যেন একটা সেকেন্ড সিটিজেনের মর্যাদা পাকিস্তানের সিটিজেন আমরা আমরা মানে কী বলে যে মেজরিটি লুক আমরা পাকিস্তানকে আমরা অনেক কিছু দিয়েছি সোনালী আস পাট দিয়ে পাকিস্তানের উন্নয়ন হয়েছে এই বিষয়গুলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছয় দফার মাধ্যমে যখন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করছিলেন উদ্বুদ্ধ করছিলেন আমাদের তারুণ্য আর এবং আমরা যখন দেখলাম যে আমরা বাড়িতে থাকার মতো উপায় নেই চোদ্দোই এপ্রিল পাকিস্তানিরা আমাদের কিশোরগঞ্জের ভৈরব তারা অবস্থান নেয় সেদিন পহেলা বৈশাখ আচ্ছা তো সেদিনই মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং আমি যে আমার যে সেক্টর কমান্ডার তখন তৎকালীন মেজর শফিউল্লাহ তিনি পরে কর্নেল এরপরে মেজর জেনারেল হিসেবে বাংলাদেশের প্রথম প্রধান সেনা তিন নম্বর সেপ্টেম্বর সেক্টরের তিনি সেক্টর কমান্ডার তিনি কিন্তু ভৈরবেই প্রথম যুদ্ধটা ভৈরবে হয় এবং আমরা তো তখন সংগঠিত হতে পারিনি আস্তে আস্তে আমরা দেখলাম যে আমরা এই দেশে থেকে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় দেশকে জাতির যে জাতীয় নেতা যিনি আমাদের কর্ণধার যার নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটা পর্যায়ে আমরা উপনীত হলাম বাঙালি জাতি তাকে নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট ভোট দিয়ে ম্যান্ডেট দিয়ে তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বানিয়ে সে আবার আগামী দিনের ভবিষ্যতে পাকিস্তানে তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়াই ঘোষণাও দিলেন ভাবি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কিন্তু এই ষড়যন্ত্রগুলো যখন হচ্ছিল আমরা তখন বাঙালিরা তখন এক পাল্লায় এক নেতার নির্দেশেই কিন্তু বাঙালিরা তখন চলেছে এবং এটা সম্ভব হয়েছে যে এটা ইতিহাসে একটা মাইল মাইল ফলক যে একাত্তরে বাঙালিরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ যে জীবনযাপন করেছে এবং ঐক্যের যে প্রকাশ মানে ইয়েটা প্রচেষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে বাঙালির ইতিহাস এটা অত্যন্ত বিরল যাই হোক সেইটা থেকেই কিন্তু আমরা উনিশশো একাত্তরের চোদ্দ এপ্রিল পাকিস্তানিরা তারা আমাদের ভৈরবে শুরু হলো উনিশে এপ্রিল তখন ছিলেন তখন আমি আমি চট্টগং থেকে দেশে ফিরে এসেছি আচ্ছা কারণ তেসরা মার্চ এটা হলো এপ্রিল তেসরা মার্চে চট্টগ্রামে দাঙ্গা হলো আমি আমার চাচা যান মরহুম রেলের একজন চিফ অফিসার ছিলেন অ্যাকাউন্টসের চিফ মিস্টার আকাশ ওনার কাছে আমি ছিলাম আর কি উনি তখন দেখলেন যে এ অবস্থায় কখন কি হয় উনিও তো রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন তিনি উনি সবসময় এই বিষয়টা আমি বললাম যে পারিবারিকভাবে জিল্লুর রহমান সাহেব যে সাবেক রাষ্ট্রপতি তিনি আমাদের নিকটজন তার কাছ থেকেও আমরা ওই আদর্শগুলো নিয়েছি তো সেই হিসাবে আপনার তার এক চাচা মোয়াজেম উনিও তো মুক্তিযুদ্ধ আমার চাচা ছোট চাচা আরেকজন মোয়াজেম মোয়াজেম হোসেন তিনি এখন ইয়েতে জিয়া ফার্টিলাইজারে আশাবন্ধ ফার্টিলাইজারে যিনি সিনিয়র কেমিস্ট্রি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তো যাই হোক এই প্রেক্ষাপটটাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু আমরা আপনি শুনে খুশি হবেন এবং আমার কাছে এখনও ভাবতে অবাক লাগে আমরা যেদিন আমার এলাকা ছেড়ে আমি যখন আগরতলার উদ্দেশ্যে আমি আর আমার সেই চাচা রওনা দিলাম ফজরপুর আমাদের গ্রামটা হলো নদী মেঘনার নদী বেষ্টিত আচ্ছা যেদিকেই থাকে যেদিকেই যে আমরা খেয়া নৌকা দিয়ে যেতে হয় সুতরাং খেয়া পার হলাম আমরা ভোরবেলা ফজরপুরি সকলের অজান্তে ফজরপুরে আমরা গোসল করেছি নদীতে গোসল করে একটা লঙ্গিয়ে একটা জামা পরে একটা গামছা সাথে নিয়ে আমরা দুই চাচা বাতি যা রওনা দিচ্ছি এবং একদিনে হেঁটে আমাদের পিছনে আমাদের বাড়ির লোকজন তারা ধাওয়া করেছে শুধু একটা খেয়ার বির মানে তাই এই যে পিছনে পড়লো তারা আমরা আগের খেয়ায় পার হয়েছি পরবর্তীকে একটা খেয়ার এই ম্যাগনাটা পার হইতে এক ঘন্টা সময় লাগতো এক ঘন্টার ডিফারেন্সে তারা আমাদের কার নাগাল পায়নি আমি শুনেছি পরে দেশে এসে যে আমার বাবা খুব দূরে ছুটছিলেন আমার ছোট দাদা আমার চাচার যে বাবা এরা দুই চাচা ভাতি যা ওরা খুব ছুটে ছুটছিলেন আমাদেরকে কীভাবে আমরা যাতে না যাই তার তাদের মায়া মমতা এটা এরকম পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার হেঁটে আমরা ব্রাহ্মণ হ্যাঁ ওই দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 
গোকর্ণ থেকে হরিণবের হরিণবের থেকে সিলেটের এখন যে হবিগঞ্জ হবিগঞ্জের মাধবপুর মাধবপুর ফেলে আমরা সিএনবি রোডের কাছাকাছি চলে গেছি তো সিএনবিটা পার হওয়া খুবই টাফ ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তারা এই রোডে তারা ওখানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া টু সরাইল সরাইল থেকে তারা হবিগঞ্জ হবিগঞ্জ টু সিলেট এই রোডটা তারা প্রতিনিয়ত জিপ গাড়ি নিয়ে ছোটাছুটি করতো এবং তারা যখন দেখলো যে মানুষ মানে খুব মানে রাস হয়ে যাচ্ছে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই কেউ শরণার্থীর জন্য যাচ্ছে কেউ জীবন বাঁচানোর জন্য যাচ্ছে কেউ ওই পারে যাচ্ছে ওখানে প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ আমরা সেইভাবে জীবন বাজি রেখে আমরা হরিণবের বাজারে গিয়ে উপস্থিত হই সেটা মাধবপুরের কাছাকাছি তো সেখানে টানা পঁয়তাল্লিশ মাইল হেঁটে এখানে গিয়ে টানা পঁয়তাল্লিশ মাইল এবং আমরা তখন তারুণ্য কি জিনিস আমরা টেরও পাইনি যে একদিনে পঁয়তাল্লিশ মাইল হেঁটে গেলাম সেটা আমরা সন্ধ্যায় পৌঁছে গেছি আচ্ছা ফজরের পরে একদিনে পঁয়তাল্লিশ মাইল এটা আমার কাছে এখনও ভাবতে অবাক লাগে যে আমার পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছিল এটা ডিউ টু তারুণ্য যৌবন যে কোনো কিছু বাদ মানে না এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো বাঙালি আমাকে বেঁচে থাকতে হবে আমার দেশমাতৃকাকে উদ্ধার করতে হবে আমাকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সকলে মিলে আমার দেশকে আমরা ওখানে পৌঁছার পরে ওখানে পৌঁছার পরে আমরা তখন সিএনবি ক্রস করলাম পরের দিন ওখানে এক একজন লোক আমাদেরকে মুসলিম লীগের এক লোক চিনে ফেলার উপক্রম হয়েছিল আর একটা লোক সেভ করলো বললো যে না এরা বেড়াতে এসছে আমাদের চার্জ করলো আমার চাচা বাচ্চা দুজনকে রোডের উপরে তো তখন এই লোক বললো যে উনি তো মুসলিম লীগের মানুষ আপনাদের বাবারা আপনারা প্রত্যেকে আসছেন জানি না বা জিত প্রত্যেকে এসছেন বললেন আপনার এই জায়গাটা ছেড়ে দেন তো আমরা তখন আবার এখান থেকে আবার আবার দূর ছুটে পালাইলাম পাট খেতের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি ওই দিন হাফ এন আওয়ার দেখলাম যে পাঞ্জাবিরা এসে প্রতিটা হ্যাঁ পাঞ্জাবিরা এসে তারা ব্রাশ ফায়ার শুরু করলো তো আমি আর আমার চাচা আমরা দুইজন তখন ওই খালের মধ্যে পড়ে গেলাম পানিতে ছিল রাত দেড়টা পর্যন্ত তো রাত দেড়টার পরে আবার উঠলাম উঠে যখন দেখলাম যে একটু নীরব তখন খুব সন্তর্পণে সাবধানে সিএনবি রুটটা তো এটা হাইওয়ে এই রুটটা পার হওয়া তো এটা তো চতুর্দিক খোলা যে কোনো মুহূর্তে আর্মি চলে আসতে পারে এই বাজি রেখে আমরা ভারতের মন্ত্রণায় যাই মন্ত্রণায় ছিল প্রথমেই মুক্তিযুদ্ধের তিন নম্বর সেক্টরের হেডকোয়ার্টার তো সেখানে যাওয়ার পর হাজারে হাজারে মানুষ প্রতিদিনই যাচ্ছে 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 এরপর আমরা রিক্রুট হলাম আমাদের কমিটি কর্তৃক রিক্রুট হওয়ার পর তিন নম্বর সেক্টরের দুইটা ট্রেনিং সেন্টার একটা অম্পি আগরতলার আর একটা হলো লেবু চোরা আমাদেরকে পাঠানো হলো লেবু চোরা তো সেই লেবু চোরাটা হয় এমন একটা জায়গা যে জায়গাটা অনেক দূর আমাদেরকে নিয়ে গেছে ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়ার পর জায়গাটা ছিল অনাবাদে একটা জুট জাল জঙ্গল সেখানে আমাদেরকে থাকতে দিয়েছে আমরা কলা পাতা বিভিন্ন এরকম করে অত্যন্ত কষ্ট আমাদের চোদ্দ দিন দিন রাত এভাবে এবং পানি পাওয়া যেত না পানির জন্য হেঁটে প্রায় দেড় মাইল হেঁটে একটা ছড়া ছিল পাহাড়ের ওই ছড়াই গিয়ে আমরা মগ দিয়ে পানি এনে খেতাম এবং ওখানে যে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের ভারত যে আমাদেরকে যে সহযোগিতা করেছে আজকে কৃতজ্ঞতিতে তাদের স্মরণ করি কিন্তু ওই সময় তাদের উপায় ছিল না প্রায় এক কোটি মানুষ আমরা চলে গেছি শরণার্থী হয়ে আমাদেরকে লজিস্টিক সাপোর্ট দেওয়া আমরা যে খেতাম আমাদের যে রুটি ছিল রুটির মধ্যে কিট পড়ে থাকত তো আমি তো মাদ্রাসার যেহেতু পরিবারেও ইসলামের চর্চা আছে যে কোনো কাজে বিসমিল্লা দিয়ে শুরু করি তো আমি রুটি মুখে দিতাম বিসমিল্লা বিসমিল্লা করে আমার সাথে অনেক মুক্তিযোদ্ধা অনেকে পেটের পেরাই কষ্ট পাইছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আল্লাহ আমাকে দিক থেকে সেভ করে এই যে এইভাবে কষ্ট করে সেখানে ট্রেনিং নিচ্ছে ট্রেনিং নিলাম আমরা চমৎকার তথ্য শুনছিলাম অধ্যাপক মাওলানা হাসান সালাউদ্দিন আপনার কাছ থেকে যেটি বলছিলেন যে সেখানে পানি ছিল না খাবার ছিল না এর মধ্য দিয়ে তো ট্রেনিং নিয়ে ফিল ফিরে ফিরেছেন হ্যাঁ এর মধ্যেই আমরা ফিরলাম আমরা ফিরলাম আমাদের বাজিতপুর এলাকায় অগাস্ট মাসের শেষের দিকে সেভেন্টি ওয়ানের আগস্টের শেষের দিকে আমাদের আগে আমাদের বাজিতপুরে দুটো টিম এসছিল প্রথমে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে কিন্তু আমাদেরকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দিতে নেওয়ার জন্য দেওয়ার জন্য নিয়েছিল সেটা হচ্ছে দু দিনের প্রশিক্ষণ ছিল বেশ তাদের বিশেষ কাজ ছিল যে হানাদার বাহিনীর খোঁজ খবর নেওয়া এবং রাস্তাঘাট ধ্বংস করার জন্য অ্যান্টি ট্যাং মাইন ট্যান এগুলো দেওয়া আর আমরা হলাম একটু উন্নত এর পরে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা ট্রেনিং নিয়েছি আমরা একটু উন্নত পর্যায়ে আমাদেরকে একটা এস এম জি এস এল আর কিছু আর্মস অ্যামিউনিশন কিছু থার্টি সিক্স হ্যান্ড গ্রেনেড এগুলো আমাদেরকে দিয়ে আবার দেশের ভিতরে পাঠিয়ে দেয় তো আমরা উনিশশো একাত্তর সালে আগস্ট মাসে আমাদের যে গ্রুপ কমান্ডার জনাব মুজিবুর রহমান মাস্টার তিনি ইন্তেকাল করেছেন আমাদের একটি গ্রুপে গ্রুপ কমান্ডার একজন আর দুটি সেকশন থাকতো 
প্রতিটি সেকশনে এগারো জন করে এবং আপনি শুনে খুশি হবেন যে আমাদের বাংলাদেশের যে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রথম সিনেমাটা হইল ওরা এগারো জন এই ওই ধারাতে ওই ইয়ের থেকেই কিন্তু এটা না তো এগারো জনের একজন ছিল সেকশন কমান্ডার তিনি এখন আমাদের সেকশন কমান্ডার ছিলেন ডাক্তার মোহাম্মদ আলী পরে তিনি ডাক্তার মেডিকেল সায়েন্সে ডক্টরেট করেন তো উনি বর্তমানে আমাদের কিশোরগঞ্জ জেলার যে হসপিটাল আছে সেই হসপিটালের তিনি এখন রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার আর এম আমরাও শেষের দিকে চাকরির হয়তো পিআরএলে চলে যাওয়ার উপর সময় হয়েছে তার নেতৃত্বে আমার আরও আরেকটা আমাদের সাথে একজন অত্যন্ত অত্যন্ত সাহসী একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল আমি বলবো যে অত্যন্ত তার সাইজ এন্ড শেপ ছিল ছোট আমাদের তুলনায় তাকে রিক্রুট করতে সফিউল্লাহ সাহেব অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন পরে চাচা জিল রহমান সাহেবের অনুরোধে তাকে রিক্রুট করা হয়েছিল আজি জুলমত নূর চলাফেরা করছে সে বাজিতপুরে আর্মিরা দেশে ওখানে সেলোনে তারা শেপ করবে চুল কাটবে সেখানে গিয়ে কারণ আমাদের তো মুক্তিযুদ্ধের আপনি শুনে খুশি হবেন যে আমরা গেরিলা যে মুক্তিযুদ্ধ সেটা সাধারণ বেশে এরকম বুঝার উপায় নেয় আর কি একজন সাধারণ পাবলিকের মতো ওই চাষা বসার মতো এরকম এরকমভাবে আমরা চলাফেরা করতাম আর কি রাতে আমরা গান নিয়ে করি দিনের বেলা আমরা খুব সাবধানে শত সতর্কতার সহিত চলতাম কারণ তখন তো সার্বিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইয়েটা শুরু হয়নি যাই হোক আমরা হ্যাঁ সেলুনে যেটি বলছি সেলুনে সে সেলুনে গেছে গিয়ে কিন্তু গ্রেনেড চার্জ করে চলে যায় পড়ছে এরকম দুর্দান্ত সাহসী আমি তাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি আমার দেশ সম্পর্কে মামা হয় হাজি জুলমত নূর আমাদের বাজিতপুরের খ্যাতনামা মুক্তিযোদ্ধা এরকম আমাদের আমরা কিশোরগঞ্জের যে বিভিন্ন জায়গায় যে আমরা রণাঙ্গনে গিয়েছি সেখানে যে মে মাসে যে একটা মহাযজ্ঞ মানে একটা নিধন হয়েছিল বড় ধরনের সেটা যদি খুব সংক্ষেপে একটু সেটা হলো যে তারা তো আমি বলছি যে এপ্রিলের উনিশ তারিখ আমাদের ১৪ তারিখ ভৈরব ভৈরব থেকে তারা প্রসিড করলো কিশোরগঞ্জের দিকে তো ভৈরবের পরে হলো কুলিয়ারচর এরপরে পাশেরটা হলো বাজিতপুর এর পাশেরটা হলো কটিয়াদি এইভাবে তারা উনিশ তারিখ এই জায়গাগুলো আর্মি দখলে চলে আসলো উনিশে এপ্রিল তারা উনিশে এপ্রিলের পরে এই তারা ওখানে ঢুকেই তো তাদের কারবারই ছিল গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া বিশেষ করে যারা হিন্দু আতঙ্ক সৃষ্টি করা যারা হিন্দু তাদের প্রতি টার্গেটটা বেশি ছিল তাদেরকে অত্যাচার নির্যাতন বেশি করত এরকমই আমাদের বাজিতপুরটা আপনি শুনে খুশি হবেন যে বাজিতপুরটা কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে একটি অত্যন্ত একটা চিহ্নিত জায়গা এখানে কিন্তু মসলিন ছিল আমাদের সেই বাজিতপুর বাংলার যে কাপড়ের যে মসলিন কাপড় সেই মসলিনের জায়গা হলো কেন্দ্রস্থল বাজিতপুর সেই বাজিত পাইলামপুর বসন্তপুর গ্রাম যে জ্বালিয়ে দেওয়ার যে ঘটনা হ্যাঁ সেটা সেই মে মাসে তারা ওই পর্যায়ক্রমে তারা হঠাৎ করে কিশোরগঞ্জ ভৈরব কুলিয়ারছর কটিয়াদি থেকে সবাই মিলে এসে সন্দর্পণে এসে আমাদের স্থানীয় যারা রাজাকার আলবদর আল শামস তাদের সহযোগিতায় কিন্তু এই কাজগুলো হয়েছে আর বাজিতপুরটা ছিল মূলত হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা বাজিতপুর সদরটা আচ্ছা তো সুতরাং তাদের কাছে খবর ছিল যে বাজিতপুর যদি আক্রমণ করা যায় তাহলে বহু হিন্দু হিন্দু নিধন করা যাবে তারা এরকম তিনটি গ্রাম বসন্তপুর পৈলানপুর তারপর মথুরাপুর এরপরে ঝুমাপুর এই তিন চারটি গ্রামে তারা মানে এককভাবে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মানুষ যাকে যেখানে পাইছে টর্চার মহিলাদেরকে অনেক মহিলার ইতিহাস বাংলার ইতিহাসের সাথে এতে সম্পৃক্ত অনেক মহিলা নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাদেরকে ধরে নিয়ে গেছি ইয়াং লেডিগুলো তাদেরকে আমরা আশুগঞ্জ থেকে উদ্ধার করছি এই আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসের দিকে ওখানে আশুগঞ্জে যে ফার্টিলাইজার এটা বিরাট এরিয়া ওখানে যে এখন যে ইলেকট্রিসিটির যে ইয়েগুলো হচ্ছে এই জায়গাগুলো চর এলাকা ছিল তখন তো এটা তো আপনার লিবারেশন আশুগঞ্জে এই ডেভেলপমেন্টগুলো হয়েছে লিবারেশনের আগে এগুলো ছিল চর সেখানে বলছিলেন যে ট্রেনিং নিয়ে আসার পরে আপনারা সংগঠিত আমরা সংগঠিত হয়েছে আমাদের বিভিন্ন আমাদের মুজিবুর রহমান সাহেব গ্রুপ কমান্ডার তার নেতৃত্বে আমরা দুইটা সেকশন একটা সেকশনের সেকশন কমান্ডার ডক্টর মোহাম্মদ আলী আর একটা গ্রুপের একটা সেকশনের সেকশন কমান্ডার ছিলেন ভানুমোহন দাস তো আমরা এইভাবে এই এই কত অনেকগুলো গ্রুপ আসার পর পাশাপাশি আমাদের স্থানীয়ভাবে যারা পাকিস্তান আর্মিতে ছিলেন তারাও কিন্তু আমাদের বেশ কিছু যুবককে সংগঠিত করেছেন প্রায় তিনশো যুবককে তারা সংগঠিত করে যারা অনেক অনেক বড় ব্যাপার এবং তাদেরকে আমরা 
আমরা যেখানে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি সেখানে বিজয়ের ফলে আমরা আর্মস গুলো টেক আপ করেছি আমাদের এগারো জনের এগারোটা আর্মস কিন্তু আমরা যখন উনিশশো বাহাত্তর সালের জানুয়ারি মাসে যখন আমরা বঙ্গবন্ধু আসার পর ফেব্রুয়ারি মাসে উনিশ তারিখ আমরা যখন আর্মস সাবমিট করি বর্তমান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ সাহেব তিনি তখন কিশোরগঞ্জের ইনচার্জ আচ্ছা তো তার তার সাথে সেই তখন থেকে আমাদের পরিচয় যোগাযোগ তিনিও আমাদের সাথে একজন সহযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা তো যাই হোক বলছিলাম যে আমরা আসার পরে বিভিন্নভাবে আমরা ভৈরব থেকে কিশোরগঞ্জ যাওয়ার পথের যে রেলের যে ছোট ছোট কালভার্টগুলো এগুলো আমরা অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন্ড দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছি তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি আমরা করে দিয়েছি আবার তারা নিজেরা সংগঠিত হয়ে কিন্তু একটা বিষয় হলো যে আমাদের বাজিতপুরটা একটু অ্যান্টিরিয়রে মেন রোড থেকে রেল লাইন থেকে অ্যান্টিরিয়রে যোগাযোগের দিক থেকে সেই কারণে বাজিতপুরে স্থায়ীভাবে আর্মি ছিল না আচ্ছা তারা ওই রাজাকারদের সংগঠিত করে প্রায় বিরাট একটা ক্যাম্প ছিল তিনশো রাজাকার ছিল বাজিতপুরে সেইখানে সেইখানে এবং পুলিশ তো আছে থানা হেডকোয়ার্টার এটা পাশেই তারা তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়েছে আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবরে অক্টোবরে আমরা যখন বাজিতপুর মুক্ত করি সাতাইশ অক্টোবর বাজিতপুর মুক্ত হয় তো পঁচিশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ এই তিন দিন আমরা বিভিন্নভাবে তাদেরকে আক্রমণ করেছি আক্রমণ করার পর তারা সারেন্ডার করবে না কিন্তু যখন ট্রেন্সের কাছে গিয়ে যখন গ্রেনেড চার্জ করা হলো এবং তাদের গোলা বারুদে শেষ হয়ে আসলো তিন দিন প্রায় এই যুদ্ধের পরে একটা মহাযজ্ঞ হলো একশো সতর জন রাজাকারকে আমরা ধরে আনলাম আচ্ছা এবং একশো সতেরো জন রাজাকারকেই জনতার হাত থেকে আমরা উদ্ধার করতে পারিনি খুব চমৎকার আপনার কাছ থেকে তথ্য ভোল আলোচনা শুনছিলাম এবং আমরা নিঃসন্দেহে খুব গর্বিত যে আপনি একজন আলেম মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সেখানে রণাঙ্গনে সরাসরি অংশ নিয়েছেন এই যে আমরা খুব কমন একটা হিস্ট্রি যে শুনি যে আলে মোলামা মানি হচ্ছে রাজাকার অথবা আলে মোলামারা মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণের বিষয়টাও আমরা ইতিহাসে যথাযথভাবে পাই না এই বিষয় সম্পর্কে আপনার কী মন্তব্য এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন আমি শুনে আসলে আমাকে খুব পীড়া দেয় মাঝে মধ্যে আর আমরা অবশ্য সুযোগও পাইনি নিজেকে আলেম হিসাবে যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা আলেম এটাকে প্রকাশ করার সুযোগও আমাদের সামনে খুব একটা আসেনি আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো যে আমাদের কিশোরগঞ্জটা তো অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এলাকা সেখানে একজন নেজামিন ইসলাম পার্টির যিনি প্রধান মাওনা তাহার আলী কিশোরগঞ্জের জামে আমদাদিয়ার প্রতিষ্ঠাতা তিনি ওই পক্ষে চলে গেলেন এবং তার পাশে আরেকজন আলেম ছিলেন যিনি একজন পীর সাহেব মাসিহাতা দরবারের পীর মাওনা মুসলিহুদ্দিন এরা দুজন ওই পক্ষে ওই মানে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে চলে যাওয়ার ফলে মানুষ একটু স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল স্থানীয় লোকজন কারণ এরা তো দেশ মানুষ খুব আলেম প্রিয় আলেম ওলামাকে শ্রদ্ধা করেন সম্মান করেন ইজ্জত করেন এখন এই দেশের খ্যাতনামা দুজন আলেম বাটি অঞ্চলের এরা দুজনে ওই মুখে হয়ে গেছে ফলে মানে তাদের কথাটাই ছড়াইছে বেশি কারণ তারা বেশ অত্যাচার নির্যাতনও লিপ্ত হয়েছে মারা মুসলিম উদ্দিনের এবং আমরা এটা আল্লাহ ভালো জানেন আমরা শুনেছি যে তিনি আমাদের কলিয়াচের স্টেশনে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শুরুতে যখন তিনি শান্তি বাহিনীর প্রধান হলেন কৃষ্ণগঞ্জ জেলার তিনি মানুষ তার ভক্তরের দিকে হুজুর পাকিস্তান থাকবে তো ঠিক আছে কিন্তু পাকিস্তান আমরা তো পাকিস্তানি আমাদেরকে কেন মারে আমরা তো মুসলমান আমাদেরকে কেন ব্রাশ ফায়ার করে আমাদের মেয়েদেরকে কেন তারা টর্চার করে তিনি নাকি জবাবটা এরকম দিয়েছিলেন যে তারা তো বেড়াকে থাকে বেড়াক থেকে ছুটে এসেছে তারা তো এখন তাদের তো দিক বিদিক খারাপ তো এটা এমনটি হয়েই থাকে তাহলে মাফ করুক আমরা যে শোনা কথা যে পরে তার এই ঘটনার পরে তিন দিন পরে তার মেয়েরা কিন্তু ওদের শিকার হয়েছে এরকম ঘটনা ঘটেছে যাক যেটা বলতেছিলাম যে মুক্তিযুদ্ধে আলেম সমাজ যে অংশগ্রহণ করেনি আমি আমার 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 দিলালপুর আমার পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন আমাদের একটি একটা হাট সেখানে একটি আপেজিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা তার বাড়ি হবিগঞ্জে ছিল লাখাই হাফিজ সাহেব হুজুর উনি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণে অংশগ্রহণের পর আমাদেরকে যেভাবে তিনি উজ্জীবিত করেছেন এবং সব সময় বলছে যে ভালো কাজ করতেছে ভালো জায়গায় আছে এগুলি করা উচিত দেশকে দেশপ্রেমী মানের এরকম হাজারো আলে মুক্তিযোদ্ধা গ্রামেগঞ্জের ছড়িয়ে ছেটে আছে তাদের কোনো পরিচয় নেই আর তারা জাস্ট আর আরেকটা বিষয় হলো যে মুক্তিযুদ্ধে আমরা বিজয়টা লাভ করলাম কিভাবে এই দেশের আপামোর জনসারও অনলি এফিউ পার্সেন একটা একটা অংশ সমাজের যারা বিরোধিতা করেছে 
যারা ওই ওই মুসলিম লীগ বা জামাত ইসলাম তারা ছাড়া তো আর আর তো সকলেই কিন্তু আমরা এই যে ভোটটা দিল এই দেশের মানুষ নাইনটি ভোট যে আওয়ামী লীগের ভাগসে গেল এই দেশের সকল মানুষ যদি স্বাধীনতা না চাইতো সকল মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধ না হতো তখন তো হাজার হাজার মসজিদ মাদ্রাসা এই দেশে ছিল সকলেই তো টুপি দাঁড়ি অথবা এইগুলাকে সিম্বলিক হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী একটা সিম্বলিক হিসাবে তুলে ধরার বিষয়টাকে আপনি এবং এটা অত্যন্ত ন্যাখ্যার জন্য এটা খুবই ভাড়া বাড়াবাড়ি আমি বলবো যে মুক্তিযুদ্ধে আমরা আমরা তো মুক্তিযুদ্ধ করেছি মুক্তিযুদ্ধে আমরা কি নামাজ ছেড়ে দিয়েছি টুপি কি আমরা মাথায় পড়িনি তখন আমরাও তো পড়েছি হ্যাঁ তবে যেহেতু আমি বলছি যে কিশোরগঞ্জের জামে আমদাদের ছাত্রগুলো মানে আল বদর বাহিনীতে গেছিল জি তো ফলে মাদ্রাসার ছাত্র আমি যেরকম এখন আলেম আমি একটা লম্বা কাপড় পরেছি ওরা পরে এইগুলো নিয়ে মানাবিধভাবে অর্থাৎ একটা এমন একটা পরিস্থিতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল যেন আলে মোলামা মানি হলো রাজা কারাল বদর আলসা এবং আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছেও কিন্তু সেইভাবে একটা একটা ভ্রান্ত ধারণা এই এই মেসেজগুলো গিয়েছে কেন বঙ্গবন্ধু তো নিজেই কি বক্তব্য এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা দরকার এবং যা মুক্তিযুদ্ধে যার যে অবদান সেই অবদানকে স্বীকার করে নেওয়া দরকার এবং আগামী সরকারের কাছে আমার আহ্বান এটাই কারণ এই সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সরকার তারা নিজেরা দাবি করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করতে হলে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসটা আগামী প্রজন্মকে জানতে দিতে হবে সেখানে কার কি অবস্থান এবং এটা স্বীকার করে নিতে হবে যে অল্প কিছু সংখ্যক সেই টু টু অর থ্রি পার্সেন্ট লোক হয়তো বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে তাদের পার্সেন্টেজ সর্বোচ্চ ফাইভ পার্সেন্টের বা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টেজ তো স্বাধীনতার সপক্ষের লোক সুতরাং আমরা হয়তো ট্রেনিং নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি ট্রেনিং নিতে যারা যায়নি তারা তো এই দেশে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়াইছে মুক্তিযুদ্ধাকে আশ্রয় দিচ্ছে মুক্তিযোদ্ধার তাদেরকে নানাবিধভাবে সহযোগিতা করেছে আমাদের জন্য একটি বিরাট মাইল ফলক ইতিহাস বাংলাদেশের বাঙালির জন্য আমরা সেই দিক থেকে গর্বিত এবং এই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করে এবং সঠিকভাবে ইতিহাস তুলে ধরে আগামী প্রজন্মকে আমাদের যদি ঐক্যবদ্ধ করতে না পারি আমরা যে আশা করছি আমাদের দেশ উন্নতির চরম শিখরে যাবে মধ্যমায়ের দেশ হবে উন্নত দেশ হবে সেটা কিন্তু ঐক্যের মাধ্যমে সম্ভব জি আপনাকে ধন্যবাদ এবং আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধে আলেম সমাজের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক শুক্রিয়া মোবারকবাদ এই ধরনের একটা আয়োজনের জন্যে এবং আমি মনে করি যে এই আয়োজন আরও আগে যদি হতো তাইলে বহু আলেম সমাজের বিষয়টাই কিন্তু আমার প্রজন্ম এটা অবহিত জানতে ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আমরা আসলে শুনছিলাম অত্যন্ত চমৎকার ইনফরমেটিভ মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের দুর্বিষহ এবং নানা অভিজ্ঞতার গল্প আশা করি আলেম মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস সঠিকভাবে সরকার এবং বিশেষ করে যারা ইতিহাস বিদ ইতিহাস ব্যাপ্তা রয়েছেন তারা তুলে ধরবেন এমনটাই আমরা আজকে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আশা করছি বিশেষ করে আলেম ওলামা মাদ্রাসা মক্তবের শিক্ষক মসজিদের মোয়াজ্জিন থেকে শুরু করে অনেকেই অংশ নিয়েছেন এই মহান মুক্তিযুদ্ধে যাদের ইতিহাস হয়তো বা আজকে আমাদের কাছে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়নি আমরা ধন্যবাদ এবং আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে কষ্ট করে উপস্থিত হওয়ার জন্য অধ্যাপক মাওলানা এস এম সালাউদ্দিনকে এবং এদেশে আরও যেসব মুক্তিযোদ্ধা যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখছি এবং যারা জীবিত আছেন তাদের প্রতিও দীর্ঘায়ু কামনা করে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ